விருதுநகர் ராஜபாளையத்தில் மாநில அளவிலான சதுரங்க போட்டிகள் தொடக்கம் இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் இருந்து இருநூற்றி இருபத்தி மூன்று வீரர்கள் பங்கேற்பு திருப்பதியில் இன்று முதல் மீண்டும் இலவச தரிசன டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்படும் கொரோனா பரவல் குறைந்து வருவதை அடுத்து தேவஸ்தான குழு நடவடிக்கை சென்னையில் நாளை தொடங்க உள்ள புத்தக கண்காட்சி ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்படும் என பதிப்பாளர்கள் தகவல் புதுக்கோட்டையில் ஓட்டுநர் உரிமமின்றி இருசக்கர மோட்டார் வாகனங்களில் சென்ற பள்ளி மாணவர்களின் வாகனங்கள் பறிமுதல் பெற்றோருக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என காவல்துறை எச்சரிக்கை குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் சாலை விரிவுபடுத்தும் பணியால் போக்குவரத்து பாதிப்பு நெரிசலை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கு மேல் பண மோசடியில் ஈடுபட்டதாக என்பிஎல் மைக்ரோ பைனான்ஸ் நிறுவனம் மீது புகார் படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை தருவதாக கூறி பொதுமக்களிடம் பண வசூல் செய்தது அம்பலம் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை முன்னிட்டு வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரம் பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்க பறக்கும் படையினர் கண்காணிப்பு பணம் கொடுத்து வாக்குகள் பெறுவது அனுமதிக்கத்தக்கதல்ல சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கருத்து சென்னையில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை ஒட்டி வாக்குப்பதிவுக்கு தேவையான பொருட்கள் தயார் கொரோனா தடுப்பு பொருட்களும் விநியோக மையங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பு தென் மாவட்டங்களில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தமிழகத்தில் மேலும் ஆயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் புதிய தலைமைச் செயல் அதிகாரியாக இல்கர் ஐசி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் அசாமில் லேசான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட நிலையில் அது ரிக்டர் அளவில் மூன்று புள்ளி ஐந்தாக பதிவாகியுள்ளது இமாச்சல பிரதேசத்தில் வரும் பதினேழாம் தேதி முதல் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்கள் திரையரங்குகள் உள்ளிட்டவற்றை திறக்க மாநில அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது கேரளாவில் மலையேறிய போது பாறை இடுக்கில் சிக்கிய இளைஞரை மீட்டதற்கு கேரள அரசு சுமார் எழுபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது தேசிய பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் எதிரொலியாக ஐம்பத்தி நான்கு சீன செயலிகளை மத்திய அரசு தடை செய்துள்ளது உக்ரைன் மீது ரஷ்யா விரைவில் படையெடுக்கலாம் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ள நிலையில் உக்ரைனுக்கு விமான போக்குவரத்தை சில நாடுகள் ரத்து செய்துள்ளன பெருவில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான மம்மிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு வீரர்களுக்கான உலக டென்னிஸ் தரவரிசை பட்டியலில் செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பல மாதங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் இலவச தரிசனத்திற்கான டிக்கெட்டுகள் இன்று காலை ஒன்பது மணி முதல் திருப்பதியில் மூன்று இடங்களில் வழங்க தேவஸ்தானம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது 
கொரோனா பரவல் குறைந்து வருவதால் தேவஸ்தானம் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது கவுண்டர்களில் காலை ஒன்பது மணி இலவச தரிசன டிக்கெட்டுகள் ஆதார் கார்டை வைத்து வழங்கப்பட உள்ளது இந்த டிக்கெட்டுகளை பெற்ற பக்தர்களை நாளை காலை முதல் சுவாமி தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர் நாள்தோறும் பத்தாயிரம் டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட்டு காலை முதல் இரவு வரை தரிசனத்திற்கான நேர ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட டிக்கெட் வழங்கப்பட உள்ளது ஒரு நாள் முன்னதாக டிக்கெட் வழங்கப்படுவதால் டிக்கெட் பெறக்கூடிய பக்தர்கள் மறுநாள் தரிசனம் செய்ய வேண்டும் எனவும் பக்தர்கள் தங்கள் பயணத்தை அதற்கேற்ப தயார் செய்து கொண்டு வர வேண்டும் எனவும் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராஜபாளையத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் மாநில அளவிலான சத்துரங்க போட்டிகள் தொடங்கியுள்ளன இந்த போட்டிகளில் மதுரை திருச்சி நெல்லை சேலம் தேனி கோவை சென்னை விருதுநகர் உள்ளிட்ட இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களிலிருந்து இருநூற்று இருபத்தி மூன்று மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்றுள்ளனர் முதல் இரண்டு இடங்களை பெறும் சிறுவர் மற்றும் சிறுமியர் அடுத்ததாக நடைபெறவுள்ள தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்க தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர் இறுதிப் போட்டி மற்றும் பரிசளிப்பு வருகின்ற பதினேழாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இந்த போட்டிகளில் மாணவ மாணவிகள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றனர் திருப்பத்தூரில் இளைஞர்களுக்கு வேலை தருவதாக கூறி பண மோசடியில் ஈடுபட்ட நிதி நிறுவனத்தினர் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் மானியம்பாடி ஆம்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை என என்பிஎல் மைக்ரோ பைனான்ஸ் நிதி நிறுவனம் என்ற பெயரில் சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டிருந்தன இதன் காரணமாக இளைஞர்கள் சுமார் அறுபதற்கு மேற்பட்டோர் இந்த நிறுவனத்தில் இணைந்துள்ளனர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்களிடம் பத்திர ஆவணங்கள் இல்லை என்றாலும் வங்கியின் காசோலை வைத்து மக்களுக்கு குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் கடன் வழங்கப்படும் என கூறி மக்களை இந்நிறுவனத்தில் இணைத்துவிட்டால் மட்டுமே ஊதியம் வழங்கப்படும் என இளைஞர்களிடம் கூறியுள்ளனர் இதனை நம்பிய இளைஞர்கள் சுமார் ஆயிரம் பேர் வரை இந்நிறுவனத்தில் இணைத்துள்ளனர் இதில் இணைய ஒருவரிடம் ரூபாய் ஆயிரம் எனவும் கடன் வழங்க அனுமதி பெற்றவர்களிடம் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு தவணையாக ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என கூறி ஆம்பூரை பொறுத்தவரையில் சுமார் நான்கு புள்ளி ஐந்து கோடியும் பானியம்பாடியில் இருபத்தைந்து லட்சமும் திருப்பத்தூரில் ஆறு லட்சம் என சுமார் ஐந்து கோடி அளவில் பண மோசடியில் இந்த நிதி நிறுவனம் ஈடுபட்டு நிறுவனத்தை மூடிவிட்டு சென்றுள்ளனர் இந்த நிதி நிறுவனத்தின் மீது நடவடிக்கை எடுத்து பொதுமக்களுக்கு பணத்தை திருப்பித்தர வழிவகை செய்ய வேண்டும் என கூறி திருப்பத்தூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது தென் மாவட்டங்களில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தென் தமிழக மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களின் ஒருதி இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரையில் அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது சென்னை புத்தக கண்காட்சி தொடங்கப்பட உள்ள நிலையில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் சென்னை ஒய்எம்சி மைதானத்தில் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது கொரோனா பரவல் காரணமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த புத்தக கண்காட்சியானது தற்போது தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் திட்டமிட்டபடி நடைபெற உள்ளது அதற்கான ஏற்பாடுகளை தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர் சங்கம் மற்றும் பதிப்பாளர்கள் சங்கம் இணைந்து செய்து வருகிறது மூன்றரை லட்சம் சதுரடி பரப்பளவில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த புத்தக கண்காட்சியில் எண்ணூறு அரங்குகள் இடம்பெற உள்ளன புத்தக கண்காட்சியில் எண்ணூறு அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன அதற்கான ஏற்பாடுகள் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது ஒவ்வொரு அரங்குகளும் பதிப்பாளர்கள் தங்களது புத்தகங்களை வைப்பதற்கான ஏற்பாட்டினை செய்து வருகின்றனர் மாணவர்கள் மத்தியில் வாசிப்பு பழக்கத்தை மேம்படுத்துவதற்காக சென்னை முழுவதும் உள்ள பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இலவசமாக பத்து லட்சம் டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன குழந்தைகளுக்கான பிரத்யேக அரங்குகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன 
பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி அதாவது வரும் புதன்கிழமை தொடங்கப்பட உள்ள இந்த புத்தக கண்காட்சியானது மார்ச் ஆறாம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கிறது தினமும் காலை பதினோரு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை வாசகர்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் நாற்பத்தி ஐந்தாவது சென்னை புத்தக கண்காட்சிக்கு ஆன்லைன் மூலம் டிக்கெட் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது பபாசி என்ற இணையதளத்தில் சென்று தேதியை குறிப்பிட்டு டிக்கெட்டை பெற்றுக் கொள்ளலாம் நுழைவு கட்டணம் பத்து ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது நூறு ரூபாய் கட்டணம் செலுத்தி சீசன் பாஸ் பெற்றுக் கொள்ளும் நபர்கள் அனைத்து நாட்களிலும் செல்ல முடியும் புத்தக கண்காட்சியில் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட உள்ளன முக்கிய அம்சமாக தமிழர்கள் பண்பாட்டை வெளிப்படுத்தும் வகையில் தொல்லியல் துறை சார்பில் ஐந்தாயிரம் சதுரடியில் கண்காட்சி நடத்தப்பட உள்ளது தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர் மற்றும் பதிப்பாளர் சங்கம் நடத்தும் மாணவர்களுக்கான திறன் வளர் போட்டிக்கான பன்னாட்டு பேச்சு போட்டி ஓவிய போட்டி திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் போட்டி போன்றவை முதன் முதலாக நாற்பத்தைந்தாவது சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் நடைபெறுகிறது இப்போட்டியில் பங்கு பெற விரும்பும் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் ஒன்பது எட்டு எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று ஒன்பது நான்கு எட்டு என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொண்டு தங்களுடைய பெயர் பள்ளி அல்லது கல்லூரி கைபேசி மின்னஞ்சல் முகவரி கொடுத்து பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் அறுபத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கும் புத்தக கண்காட்சியில் அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல வரும் வாசகர்கள் அனைவரும் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது புத்தக கண்காட்சி குறித்த முக்கிய தகவல்களை புதியகம் செய்திகளில் காணலாம் புதியகம் செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் ஜெகதீஷுடன் சுபாஷ் மற்றும் வினோத்நகராட்சிக்கு உட்பட்ட முப்பதாவது வார்டு பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் அங்கன்வாடி மைய கட்டணம் மருத்துவ கழிவுகளாலும் சுகாதார சீர்கேட்டுடன் செயல்பட்டு வருவதால் குழந்தைகளுக்கு தொற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த மையத்தின் மூலமாக அந்த பகுதியை சுற்றியுள்ள கர்ப்பிணி தாய்மார்களை ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இன்றி மகப்பேறு நடைபெறுவதற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து முட்டை உள்ளிட்ட உணவுகளை கொடுத்து தொடர் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் இந்த அங்கன்வாடி மைய கட்டட வளாகத்தில் புதர் மண்டி சுகாதார சீர்கேடு அடைந்து வரும் நிலையில் சிறார்கள் பயிரும் இந்த அங்கன்வாடி மையத்தில் மருத்துவ கழிவுகள் அதிக அளவில் காணப்படுவதால் குழந்தைகளுக்கு தொற்றுநோய் ஏற்படும் ஆபத்தும் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது அந்த பகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது புதுக்கோட்டை பார்வையற்றோர் பள்ளியில் காகிதம் மற்றும் அட்டையால் செய்த ராணுவ தளவாட பொருட்களின் கண்காட்சி நடைபெற்றது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தேக்காட்டூர் அருகே உள்ள குறிச்சிப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஆனந்த்ராஜ் என்ற இளைஞரால் காகிதம் மற்றும் அட்டையால் செய்த ராணுவ தளவாட பொருட்களின் கண்காட்சி நடைபெற்றது புதுக்கோட்டை புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள பார்வையற்றோர் பள்ளியில் நடைபெற்ற இக்கண்காட்சியில் ராணுவத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஹெலிகாப்டர் ராக்கெட் லான்சர் போர்க்கப்பல் போர் விமானம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான ராணுவ தளவாட பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது என்னோட பேர் வந்து ஆர் ஆனந்தராஜ் நான் வந்து நம்ம சமுத்திரம் குடி குடிச்சுப்பட்டில தான் வசிச்சு வரேன் பேப்பரில் வந்து ராணுவ தளவாடமாக செஞ்சு வந்துட்டு இருக்கேன் நம்ம நாட்டில் எத்தனை பேருக்கு வந்து என்ன வகையான போர் விமானம்லாம் இருக்குன்னு தெரியாது அதை வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறக்காக நான் இந்த முயற்சியை வந்து பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சரி ஜனவரி இருபத்தி ஆறு மற்றும் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் முன்னாடி வந்து கண்காட்சியாக வச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் அரசினர் பார்வையற்ற நடுநிலைப் பள்ளியிலேருந்து அவங்க தலைமை ஆசிரியர் வந்து கால் பண்ணி எங்களோட பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு வந்து உங்களால் கண்காட்சி வைக்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்க இவங்க வந்திருக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இப்பொருட்களை மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் தொட்டு பார்த்து ரசித்து மீ சிலிருத்தனர் நான் பார்வை திறன்களுடையக்கான அரசு நடைநிலைப் பள்ளியில் படிக்கிறேன் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கின்றேன் தொட்டு பார்த்ததே கிடையாது எங்களுக்கு ஆன ஆனந்தராஜர் அனை வந்து எங்களுக்கு இது வாய்ப்பெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதை தொட்டு பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது நாங்கள் போர்ட் பார்த்தோம் கப்பல் பீரங்கி கன் ஜெட்டு துப்பாக்கி இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது மதுரையில் மெக்கானிக்காக பணிபுரியும் இளைஞரோடு அணில் ஒன்று அன்போடு பழகி வருகிறது மதுரை நேரு நகரைச் சேர்ந்த வினோத் என்ற இளைஞர் தனியார் நிறுவனத்தில் மெக்கானிக்காக பணியாற்றி வருகிறார் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு மெக்கானிக் நிறுவனத்திற்குள் புகுந்த ஒரு அணில் அங்கிருந்து வெளியேறாமல் சுற்றி வந்துள்ளது 
அதற்கு உணவுகள் கொடுத்து அன்பை வெளிப்படுத்த துவங்கிய இளைஞர் வினோத்திடம் அணில் நெருக்கம் காட்டி அவருடனேயே இருக்க துவங்கியது வீட்டில் வினோத்துடன் இருக்கும் அணில் பணியிலும் அவரது தோளில் இருந்து கொண்டு பிரியாமல் இருந்து வருகிறது பணம் கொடுத்து வாக்குகள் பெறுவது அனுமதிக்கத்தக்கதல்ல என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் முழுவதும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு தேர்தல் பிரச்சாரம் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் கோவை மாநகராட்சியில் ஓட்டுக்கு பணம் பெறுவதற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்ய அனுமதி கோரி மறுமலர்ச்சி மக்கள் இயக்கத்தின் சார்பில் அதன் தலைவர் ஈஸ்வரன் கோவை மாநகராட்சி ஆணையருக்கு விண்ணப்பித்திருந்தார் கோவை மாநகராட்சி ஆணையர் மற்றும் காவல் ஆணையர் ஆகியோரிடம் அளித்த மனு மீது எவ்வித பதிலும் அளிக்காமல் அலைகொழிக்கப்பட்டதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி முனீஸ்வர்நாத் பண்டாரி மற்றும் நீதிபதி பரத சக்கரவர்த்தி அமர்வு பணம் கொடுத்து வாக்குகள் பெறுவது அனுமதிக்கத்தக்கதல்ல எனவும் அதை கண்காணிக்கிறீர்களா என கேள்வி எழுப்பியது தற்போது பிரச்சாரத்திற்கான கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளதால் மனுதாரரின் கோரிக்கை மனுவை இரு நாட்களில் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என கோவை மாநகராட்சி ஆணையருக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் வழக்கை முடித்து வைத்தனர் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட இருநூறு வார்டுகளுக்கான நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தலை முன்னிட்டு வாக்குச்சாவடி மையங்களில் வாக்குப்பதிவிற்கு தேவையான பொருட்கள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட இருநூறு வார்டுகளுக்கான ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று நான்கு வாக்குச்சாவடிகள் ஆயிரத்து முன்னூற்று அமைவிடங்களில் உள்ளன மாற்றுத்திறனாளிகள் சிரமமின்றி வாக்களிக்க மொத்தம் ஆயிரத்து முன்னூற்று சக்கர நாற்காலிகள் தயார் நிலையில் உள்ளன வாக்குப்பதிவிற்கு தேவையான சட்டமுறையான படிவங்கள் சட்டமுறை சாரா படிவங்கள் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் கட்டுப்பாட்டு கருவி அழியாத மைக்குப்பிகள் உள்ளிட்ட வாக்குப்பதிவு பொருட்கள் எழுது பொருட்கள் மற்றும் படிவங்களுக்கான உரைகள் போன்ற எண்பது வகையான பொருட்களும் தயார் நிலையில் உள்ளன திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் மாசி திருவிழாவின் எட்டாம் நாளான இன்று காலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு விஸ்வரூப தீபாராதனையும் ஆறு மணிக்கு உதய மார்த்தாண்டா அபிஷேகமும் தொடர்ந்து மற்ற கால பூசைகளும் நடைபெற்றன சுவாமி சண்முகர் வெண்பட்டு அணிந்து வெண்ணிற மலர்கள் சூடி அலங்காரங்கள் முழுவதும் வெண்ணிறமாக அமையும்படி வெள்ளி சாத்தி கோலத்தில் பிரம்மன் அம்சமாக பெரிய வெள்ளி சப்பரத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் வெள்ளி நிறத்தில் காட்சியளித்த முருகப் பெருமானை ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் பின்னர் பகல் பன்னிரண்டு மணிக்கு மேல் சுவாமி சண்முகர் பச்சை சாத்தை கோலத்தில் விஷ்ணு அம்சமாக பச்சை நேர கடைசல் சப்பரத்தில் எழுந்தருளி வீதி உலா வந்தார் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் பராமரிப்பு பணி நடைபெற்று வருவதால் மலைப்பாதையில் கனரக வாகனங்கள் இயக்குவதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டத்திலிருந்து மேட்டுப்பாளையம் கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட சமவெளி பகுதிகளுக்கு செல்ல பிரதான சாலையாக குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் சாலை உள்ளது இப்பகுதிகளில் தினந்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன இந்நிலையில் இந்த சாலையின் விரிவாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பணிக்காக அவ்வப்போது சாலைகளில் மண் குவியல்கள் கொட்டப்படுவதாலும் சாலைகளில் ஆங்காங்கே பள்ளங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாலும் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது எனவே பணிகள் நடைபெறும் அனைத்து இடங்களிலும் போக்குவரத்து காவலர்களை பணியமர்த்தி போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் புதுக்கோட்டையில் பள்ளி மாணவர்கள் இருசக்கர வாகனத்தை இயக்கி செல்வதாக புகார் வந்ததை அடுத்து போக்குவரத்து காவல்துறையினர் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர் பதினெட்டு வயது நிரம்பாத நிலையில் ஓட்டுநர் உரிமம் இன்றி மாணவர்கள் பள்ளிக்கு இருசக்கர மோட்டார் வாகனத்தில் செல்வதாகவும் இதனால் விபத்துகள் ஏற்படுவதாகவும் புதுக்கோட்டை மாவட்ட காவல்துறைக்கு புகார் வந்தது எனவே புதுக்கோட்டை மாலையீடு அருகே போக்குவரத்து காவல்துறையினர் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது இருசக்கர மோட்டார் வாகனத்தை இயக்கி சென்ற மாணவர்களை நிறுத்தி வாகனங்களை பறிமுதல் செய்தனர்
பென்னாகரம் நாகாவதி அணை பாசன விவசாயிகளுக்காக மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்ய தர்ஷினி அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறந்து வைத்தார் தருமபுரி மாவட்டம் பென்னாகரம் அருகே உள்ள நாகாவதி அணை கடந்த ஆறு ஆண்டிற்கு பிறகு முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளது இதையடுத்து பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து விவசாயிகளின் கோரிக்கை ஏற்று பாசனத்திற்காக வினாடிக்கு தண்ணீரை திறக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது இதனைத் தொடர்ந்து நாகாவதி அணையிலிருந்து வினாடிக்கு முப்பத்தி கன அடி தண்ணீரை மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்ய தர்ஷினி திறந்து வைத்தார் இதன் மூலம் பென்னாகரம் வட்டத்தில் உள்ள அரகாசன அள்ளி சின்னம்பள்ளி மற்றும் பெரும்பாலை கிராமங்களில் உள்ள ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும்திருவண்ணாமலை மாவட்டம் திருப்பனங்காடு கிராமத்தில் பாபாஜி கோவில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வெம்பாக்கம் வட்டம் திருப்பனங்காடு கிராமத்தில் உள்ள பாபாஜி நகரில் மகா அவதார் கிரியா பாபாஜி சிலை பிரதிஷ்டை செய்து கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது மகா ஹோமத்துடன் கலச கும்பங்களுக்கு புனித நீர் ஊற்றி சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டது இந்த நிகழ்வில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு கிரியா பாபாஜியின் அருளை பெற்றனர் திருப்பூர் தாராபுரம் ரோட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் மருத்துவக் கல்லூரியில் மாணவ மாணவிகள் சேர்க்கைக்கான ஏற்பாடுகள் நிறைவடைந்து அதற்கான கவுன்சிலிங்கும் முடிந்தன இதனையடுத்து மருத்துவக் கல்லூரியின் முதலாம் ஆண்டு மாணவ மாணவிகளுக்கான வகுப்புகள் தொடங்கப்பட்டன புதியதாக கல்லூரிக்கு வந்த ஐம்பத்து மூன்று மாணவ மாணவிகளை மருத்துவக் கல்லூரி டீன் முருகேசன் உட்பட ஆசிரியர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வரவேற்றனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான குப்பை கிடங்கில் பற்றி எரிந்த தீயால் சுவாசிப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டதாக அந்த பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்தனர் மேலும் இந்த குப்பைகளால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு நோய் தொற்று பரவும் அபாயமும் உள்ளதாக அச்சம் தெரிவிக்கும் மக்கள் குப்பை தீயை கட்டுப்படுத்தி குப்பைகளை அப்புறப்படுத்தவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ள நிலையில் அனைத்து பகுதிகளிலும் வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் சின்னங்கள் பொருத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இதனைத் தொடர்ந்து சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி நகராட்சியில் ஐம்பத்து ஒன்பது வாக்குச்சாவடி மையங்களில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது இந்த நிலையில் எடப்பாடி நகராட்சி அலுவலகத்தில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் ஷேக்கர் முன்னிலையில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் வேட்பாளர்களின் சின்னங்கள் பொருத்தும் பணி நடைபெற்றது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை முன்னிட்டு சத்தியமங்கலம் நகராட்சியில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் வாக்குப்பதிவு குறித்த செயல்விளக்கம் வேட்பாளர்களுக்கு காண்பிக்கப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஒரு மாநகராட்சி நான்கு நகராட்சி மற்றும் நாற்பத்தி இரண்டு பேரூராட்சிகளில் எழுநூற்று பதவிகளுக்கு இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று பேர் போட்டியிடுகின்றனர் இந்த நிலையில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் வேட்பாளர்களின் பெயர் மற்றும் சின்னம் உள்ளிட்ட விவரங்கள் ஓட்டும் பணி நடைபெற்றன 
வேட்பாளர்கள் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த பணியின் போது வாக்குப்பதிவு குறித்த செயல்விளக்கமும் செய்து காண்பிக்கப்பட்டது இதில் வேட்பாளர்கள் வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் வாக்களித்து இயந்திரம் சரியாக செயல்படுகிறதா எனவும் ஆய்வு செய்தனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மறைமலை நகர் நகராட்சியில் நகர்மன்ற உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிடுபவர் சுஜாதா பெருமாள் இவர் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட போது தொகுதி மக்களுக்கு பல்வேறு வாக்குறுதிகளை அளித்து வாக்குகளை சேகரித்தார் அவ்வாறு தைலாபுரம் மற்றும் கோனாதி கிராம பகுதியில் பிரச்சாரம் செய்தபோது பெண்கள் அவருக்கு ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்பு அளித்தனர் திருச்செங்கோடு விவேகானந்தா கல்லூரியிலும் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணும் மையத்தை அதிகாரிகள் பார்வையிட்டனர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பத்தொன்பது பேரூராட்சிகளுக்கும் ஐந்து நகராட்சிகளுக்கும் வருகின்ற இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தேர்தல் வாக்கு எண்ணும் பணிக்காக மூன்று இடங்கள் தயாராகியுள்ளன அந்த வகையில் நாமக்கல் அறிஞர் அண்ணா கல்லூரி திருச்செங்கோடு விவேகானந்தா கல்லூரி ராசிபுரம் எஸ் ஆர் வி பள்ளி என நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மூன்று உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதேபோல திருச்செங்கோடு விவேகானந்தா கல்லூரியிலும் வாக்கு எண்ணும் மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மூன்று மையங்களையும் நாமக்கல் மாவட்ட தேர்தல் பார்வையாளர் இன்னசென்ட் திவ்யா மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரேயா பி சிங் ஆகியோர் பார்வையிட்டனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி நகரமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு வந்தவாசி தனியார் மகளிர் கல்லூரியில் உள்ள வாக்கு எண்ணும் மையத்தை வேலூர் சரக டிஐஜி ஆனி விஜயா நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் தகுந்த பாதுகாப்பு குறித்தும் வாக்களிக்கும் வாக்காளர்கள் எந்தவித அச்சமும் தயக்கமும் இன்றி வாக்களிக்க தகுந்த பாதுகாப்பு அளிக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தார் தஞ்சை மாநகராட்சியில் அரசியல் பிரமுகரின் கட்டடங்களை இடித்து நாற்பத்தி நான்காயிரம் சதுர அடி குத்தகை நிலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது தஞ்சை பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே நாற்பத்தி நான்காயிரம் சதுர அடி நிலத்தில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான நிலத்தில் குத்தகை அடிப்படையில் நாடக சபை நடத்தப்பட்டு வந்தது இதற்கான ஒப்பந்த காலம் முடிந்து அதனை மாநகராட்சியிடம் திரும்ப ஒப்படைக்காமல் அரசியல் பிரமுகர்கள் அவற்றை ஆக்கிரமித்து அங்கு மதுபான கடை பார் உள்ளிட்டவைகளை விதிகளை மீறி நடத்தி வந்தனர் மேலும் ஒப்பந்த தொகை இருபது கோடி ரூபாயை மாநகராட்சிக்கு செலுத்தவில்லை எனவும் கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி மாவட்ட ஆட்சியர் மாநகராட்சி ஆணையர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கைப்பற்றப்பட்ட இடத்தில் இருந்த கட்டடங்களை இடித்து அப்புறப்படுத்தினர் மீட்கப்பட்ட இடத்தின் மதிப்பு சுமார் நூறு கோடி ரூபாய் என கூறப்படுகிறது வாக்காளர்கள் ஓட்டு போடுவதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும் வகையில் தேசிய அளவில் விழிப்புணர்வு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது இப்போட்டிகளில் பங்கேற்று தங்களது படைப்புகளை கொடுக்கலாம் என திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசு கூறியுள்ளார் போட்டிக்கான படைப்புகளை பங்கேற்பாளர்களின் விவரங்களுடன் இணைத்து மார்ச் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் ஓட்டர் கான்டெஸ்ட் அட் இசிஐ டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் என ஆட்சியர் கூறினார் பல்வேறு போட்டிகள் குறிப்பாக வந்து வினாடி வினா போட்டிகள் அப்புறம் ஸ்லோகன்ஸ் வீடியோ அண்ட் பாட்டு போட்டி விளம்பரப்படும் இதில் வந்து ஐந்து வகையான போட்டிகளை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க நம்ம வந்து இளம் படைப்பாளரும் சரி நிறுவனமும் சரி இன்னோவேட்டிவாக பண்ணி வாக்காள பொதுமக்கள்கிட்ட போய் வந்து தேர்தலோட முக்கியத்துவத்தை விழிப்புணர்வு செய்யுங்கிறது தான் வந்து தேர்தல் ஆணையத்தோட இது முக்கிய குறிக்கோள் கடலில் குளித்துக் கொண்டிருந்த போது ராட்சத அலையில் இழுத்து செல்லப்பட்ட இரண்டு இளைஞர்களை காவலர் உயிருடன் காப்பாற்றினார் கிருஷ்ணகிரியைச் சேர்ந்த நண்பர்களான விஷ்ணு சபரீஷ் இவர்கள் தங்கள் நண்பர்களுடன் புதுச்சேரி கடற்கரையில் குளித்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது எழுந்த ராட்சத அலை விஷ்ணு சபரீஷ் இருவரையும் இழுத்து சென்றுள்ளது அப்போது ரோந்து பணியில் இருந்த காவலர் சவுந்தரராஜன் கடலில் குதித்து அலையில் இழுத்து செல்லப்பட்ட இரண்டு இளைஞர்களை உயிருடன் மீட்டு கரைக்கு கொண்டு வந்தார் தொடர்ந்து சிகிச்சைக்காக இருவரும் புதுச்சேரி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் கடலில் மூழ்கிய இரண்டு நபர்களை தனியொரு ஆளாக துரிதமாக செயல்பட்டு உயிருடன் காப்பாற்றிய காவலர் சவுந்தரராஜனுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது தொடக்க கல்வி பயின்ற பள்ளியில் தற்போது படிக்கும் மாணவர்களுக்கு கல்வி உபகரணங்களை பொதுமன தம்பதி வழங்கினர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கபாடி தாலுகாவில் உள்ளது கிளியனூர் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி 
அகரவல்லம் கிராமத்திலிருந்து சென்று அந்த பள்ளியில் படித்த முப்பதற்கும் மேற்பட்ட முன்னாள் மாணவர்கள் ஒன்றிணைந்து அகரவிடியல் என்ற சேவை அமைப்பை தொடங்கி ஏழை மக்களுக்கு பல்வேறு உதவிகளை செய்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் இந்த அமைப்பைச் சேர்ந்த முன்னாள் மாணவனான மாதவனின் திருமணம் நடைபெற்றது திருமணம் முடிந்து உடனடியாக மணமகளோடு பள்ளிக்கு சென்று தற்போது அங்கு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு எழுது பொருட்களை வழங்கி மகிழ்ந்தனர் பள்ளிக்கு வந்த தம்பதியருக்கு ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் கரகோஷம் எழுப்பி உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் மாணவர்களுக்கு ஸ்லேட் பேனா ஆகிய எழுது பொருட்களை தம்பதியினர் வழங்கினர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் வேதாரண்யேஸ்வரர் கோவிலில் பிரதோஷத்தை ஒட்டி சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது அந்த வகையில் நந்திக்கு நல்லெண்ணெய் திரவியம் அரிசி பாபு தயிர் மஞ்சள் பழச்சாறு பால் பன்னீர் உள்ளிட்ட பொருட்களை கொண்டு அபிஷேகம் நடத்தப்பெற்றது தொடர்ந்து தீபாராதனையும் நடைபெற்றது இந்த வழிபாட்டில் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு நந்தியை தரிசனம் செய்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தை ஆவாரங்காடு கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் முற்றுகையிட்டனர் அவர்கள் தங்களுக்கு நூறு நாள் வேலை திட்டம் முறையாக வழங்கப்படுவதில்லை எனவும் இந்த வேலைக்கு வரும் பயனாளிகளை காலையில் வழக்கமாக பணிக்கு வரும் நேரத்திற்கு முன்னதாகவே பணிக்கு வர வேண்டும் என வற்புறுத்துவதாகவும் புகார் கூறி போராட்டம் நடத்தினர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி ஆம்பூர்பேட்டை பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரி சித்ரா தலைமையிலான குழுவினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூளகிரியைச் சேர்ந்த லோகநாதன் என்பவர் உரிய ஆவணங்களின்றி இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஏழாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயை காரில் எடுத்து வந்துள்ளார் அந்த பணத்தை தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து வாணியம்பாடி நகராட்சி அலுவலகத்தில் நகராட்சி மேலாளர் ஜெயபிரகாஷிடம் ஒப்படைத்தனர் வேலூர் அடுத்து விரிஞ்சிபுரம் பகுதியில் காவல்துறையினர் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அந்த வழியே வந்த இருசக்கர வாகனம் மற்றும் காரை நிறுத்தி சோதனை செய்தபோது கர்நாடக மாநில மதுபான பாட்டில்கள் கடத்தி வரப்பட்டது தெரியவந்தது அதனைத் தொடர்ந்து காரில் இருந்த ஐநூற்று மதுபான பாட்டில்கள் மற்றும் பாக்கெட்டுகளை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் கடத்தலில் ஈடுபட்ட மூன்று பேரை கைது செய்து கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட இருசக்கர வாகனம் மற்றும் காரை பறிமுதல் செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியை அடுத்த கடுக்காய் மரம் கிராமத்தின் வழியே நான்கு வழிச்சாலை அமைக்க நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன இதற்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட இடத்தில் இருந்து சுடுகாடும் அகற்றப்பட்டு சாலை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த நிலையில் இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர் உயிரிழந்தார் அவரின் உடலை அடக்கம் செய்ய சுடுகாடு இல்லாததால் கையகப்படுத்தப்பட்ட பழைய சுடுகாடு இருந்த இடத்திலேயே கிராம மக்கள் உடலை அடக்கம் செய்தனர் மேலும் தமிழக அரசு உடனடியாக புதிய சுடுகாடு அமைத்துத் தர வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பருகூர் அருகே குடிநீர் வழங்காத ஊராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து கிராம மக்கள் காலி குடங்களுடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பருகூர் அருகே பட்லப்பள்ளி ஊராட்சியில் கொண்ணாம்பட்டி கிராமம் உள்ளது இக்கிராமத்தில் ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் மின் மோட்டார் மூலம் பெறப்பட்ட குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வந்தன இந்நிலையில் கடந்த ஒரு மாதமாக குடிநீர் வழங்கப்படாத நிலையில் பொதுமக்கள் பெரிதும் அவதியடைந்து வருகின்றனர் இது தொடர்பாக அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என புகார் எழுந்துள்ளது இதையடுத்து அக்கிராம மக்கள் கிருஷ்ணகிரி திருப்பத்தூர் சாலையில் காலி குடங்களுடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் தருமபுரி அருகே உள்ள நாகர்கூடல் ஊராட்சிக்குட்பட்ட கும்பளப்பாடி கரடி கல்கூண்டு கொட்டாய் கிராமத்தில் ரத்தினவேல் என்பவர் புதிதாக ஜல்லி கிரஷர் கல்குவாரி அமைக்கும் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார் இந்த கல்குவாரி அமைந்தால் சுவாச கோளாறு ஏற்படும் நிலத்தடி நீர் மாசுபடும் விவசாயம் பாதிக்கும் கால்நடைகளுக்கு பாதிப்பு என பல்வேறு வகையிலும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடியதால் இந்த கல்குவாரியை அமைக்கக்கூடாது என கூறி நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது போலீசார் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையை அடுத்து கிராம மக்கள் ஆட்சி அலுவலகத்தில் மனு அளித்துவிட்டு தர்ணாவை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஏர்வாடி அருகே பிச்சை மூப்பன் வலசை கடல் பகுதியில் கடலுக்குள் உள்ள பவளப்பாறைகள் கடல் பாசி கடல் பொருட்கள் ஆகியவற்றை பார்ப்பதற்காக 
வனத்துறையின் சார்பில் கண்ணாடி இழை படகு மூலம் சுற்றுலா பயணிகள் அழைத்து செல்லப்பட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் இதனை கைவிட வலியுறுத்தி சிஐடியு சார்பில் கடலில் இறங்கி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சியை அடுத்த அவலூர்பேட்டை பகுதியில் பல்வேறு வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட எண்பத்தி ஆறு கேன்களில் அடைக்கப்பட்ட மூவாயிரத்து பத்து லிட்டர் எரிசாராயம் அழிக்கப்பட்டது தேனி மாவட்டம் போடி நாயக்கனூர் நகராட்சி அலுவலகத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை முன்னிட்டு அனைத்து கட்சி மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் முன்னிலையில் வாக்கு இயந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணிகள் துவங்கி நடைபெற்றன இதில் துப்பாக்கி ஏந்திய காவல்துறையினரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் புதுக்கோட்டையில் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் இருசக்கர வாகனங்களில் அதிக அளவு செல்வதால் விபத்து ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாக எழுந்த புகாரை அடுத்து போக்குவரத்து காவல்துறையினர் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு பள்ளிக்கு இருசக்கர மோட்டார் வாகனத்தில் பயணித்த மாணவர்களின் வாகனத்தை பறிமுதல் செய்தனா் 